हेलो अब्री वन वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स दोस्तों आज ये थर्ड वीडियो है थर्ड लेसन है थर्ड डे ऑफ क्यू थर्ड डे ऑफ क्वान्टिटी सर्वेइंग कोर्स है हमने पिछले वीडियो में सीखा था अंडरस्टैंडिंग द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का अभी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू रीड द ड्राॅइंग्स क्योंकि हम आपको सीरियल वाइज इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको एंड में समझ में आना चाहिए कि एक क्वान्टिटी सर्वेयर क्या करता है उसके बाद पहले आपको यही समझ में आना है कि क्या करता है वो एक बार क्या करता है समझ में आ गया तो उसके बाद में आपको किस तरीके से उसको करना है वो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रीड द ड्राइंग्स ड्राइंग्स को किस तरीके से रीड किया जाता है आपने बहुत सारी जगह पर ड्राॅइंग्स का नाम सुना होगा ड्राॅइंग साइट पर देखे होंगे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल होती है साइट पे मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है वर्क प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है बिल्डिंग को किस तरीके से बनाना है उसके लिए इस्तेमाल होती है और बहुत सारी चीज़ों में ड्राइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या आपने कभी सोचा है कि इस ड्राइंग से क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है जो क्वान्टिटी आप साइट पर निकाल के देते हो शटरिंग की हो या बारबिंडिंग की हो या कॉन्क्रीटिंग की हो क्या ये वो ही क्वांटिटी होती है जो एक क्यू निकालता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी ड्राइंग है जिससे एक क्यू क्वांटिटी निकालता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच जाए और ये एडवांस क्वांटिटी सर्विंग 2021 का जो कोर्स है इसमें बहुत सारे लोग पार्ट करें और यहाँ से कुछ सीखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो हम आज सीखेंगे हाउ टू रीड द ड्राइंग्स उसके लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ सिलेबस से नोट्स पे अब यहाँ पे देखिए हाउ टू रीड द ड्राॅइंग्स दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड सो रैदर डिफिकल्ट टू आंसर हाउ एवर आई कैन गिव सम बेसिक हिंट्स यानी एक आसान सवाल है बट इसे मैं आसान भी नहीं कहूँगा लेकिन बेसिक चीज़ है ये अब यहाँ पे क्या है बींग बिगिनिंग बाय रीडिंग द टाइटल ब्लॉक दिस शुड गिव द टाइटल ऑफ द ड्राइंग सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द ड्राइंग इज मेंट टू कन्वे इट शुड ऑलवेज टेल यू वेदर द ड्राइंग इज इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और नॉट सबसे पहले ड्राॅइंग में आप कहाँ से शुरुआत करेंगे मैं आपको डायरेक्ट ड्राॅइंग के पास लेके चलता हूँ सबसे पहले आप ड्राॅइंग में शुरुआत करेंगे यहाँ से यहाँ से आप ड्राइंग की शुरुआत करेंगे टाइटल से कौन सी ड्राइंग है ये साइट प्लान स्टिल्ट फ्लो ठीक है उसके बाद में आएगा स्केल ये आपने देख लिया उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा स्टार्ट विथ मोस्ट जनरल व्यूएबल अवेलेबल इन द ड्राइंग इफ देयर इज ए की प्लान स्टार्ट विथ दैट एज इट विल टेल यू विच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द ड्राॅइंग रेफर्स टू स्टार्ट विद द मोस्ट जनरल अवेलेबल यानी सबसे पहले आपको स्टार्ट करना एक बेसिक एरिया से जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक ये बेसिक ड्राइंग है ये आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे आपको समझना है ये एक प्लान है प्लान हमेशा बहुत ही आसान होता है इसलिए मैं प्लान बताता हूँ सबको प्लान आसान होता है यहाँ पे रोड है यहाँ पे गार्डन है यहाँ पे कार पार्किंग है ये आपको आसानी से समझ में आएगा उसके बाद में एज यू रीड द ड्राॅइंग्स व्यू यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर दिस इज़ अ स्टेप आई कॉन्ट हेल्प यू विथ You have to develop your own imagination in order to see the structure from the oriented simply to look like toys. यानी आपको ऐसी ड्राॅइंग से स्टार्ट करना है जो ड्राॅइंग पहले आपको समझ में आए अभी ये प्लान है अगर आप डायरेक्टली इसका सेक्शन अगर लेके बैठ जाएंगे अगर हम आपको इसका सेक्शन बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली मैं आपको ला के यहाँ पर छोड़ दूंगा यहाँ पर मैं आपको छोड़ दिया अब आप बताइए आप मुझे यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसके लिए आपको प्लान देखना होगा प्लान सबसे आसान चीज़ होती है हम सबसे पहले प्लान को देख के समझते हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे लेके जाके छोड़ूंगा तो सेक्शन पे आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट सेक्शन मार्क्स एंड व्यू एरोस ऑन द ड्राइंग विल हेल्प यू टू रिलेट वन व्यू टू अनदर मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली जैसे कि एरोज होते हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एक डायमेंशन लेता हूँ ये डायमेंशन को मैंने ले लिया यहाँ पे तो यहाँ होगा ये एक एरो यहाँ पे बन गया एक एरो यहाँ पे बन गया आपको ये ये एंड से ये एंड तक का कंप्लीट डिटेल देता है उसके बाद में फेमिलियराइज फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द स्केल ऑफ द ड्राइंग जैसे मैंने आपको भी बताया आपको ड्राइंग की स्केल जानना बहुत ज़रूरी है ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है वन इज टू हंड्रेड वन इज टू हंड्रेड इज द स्केल ऑफ द ड्राॅइंग ये पहले आप देखना ज़रूरी है ये एक डेमो ड्राइंग है मैं जो आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट इसके बाद में अंडरस्टैंड द बेसिक सिंबल यूजिंग यूज इन द इंजीनियरिंग बेसिक सिंबल इन द सेंस किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे 
बेसिक सिंबल्स में मैं आपको बताता हूँ अब देखिए बेसिक सिंबल्स यानी ये सिंबल्स ये राउंड ये राउंड सिंबल क्या है ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये क्या है ये स्क्वायर जो दिया हुआ है ये क्या है यहाँ पे स्क्वायर के बाजू दो छोटे स्क्वायर दिए हुए हैं ये क्या है फिर यहाँ पे भी हमने एक स्क्वायर दिया है यहाँ पे हमने ऐसे लाइनिंग्स दिए हैं ये एक बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे कार है तो ये जो हैचिंग है ये हैचिंग एरिया क्या है ये जो एरिया है ये क्या है ये राउंड क्यों है इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको बेसिक ड्राॅइंग सिम्बॉल से ये आपको पता होनी चाहिए उसके बाद में लुक्स लुक फॉर सर्कल्स नंबर्स आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ठीक है वो ये है कि जब भी आप कोई ड्राइंग देखते हो आप ड्राइंग को इस तरीके से समझना चाहिए देखिए आप अभी ये ड्राइंग है ना ये ड्राइंग के अंदर आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अब देखिए यहाँ पर आपको सर्कल्स पर ध्यान देना है ये है कॉर्नर ठीक है दिस इज़ द कॉर्नर ऑफ द रूम तो यहाँ पे आपको किचन कट्टा बैठेगा ये हॉल रहेगा ये कपबोर्ड रहेगा ये कार पार्किंग रहेगी यानी यहाँ पे आपको बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है अगर आप यहाँ पे क्वांटिटीज़ लेना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको क्या चाहिए कारपेट एरिया चाहिए अब इसके अंदर दो तरीके के एरियाज होते हैं एक है प्लिंथ एरिया एक है बिल्डिंग एरिया बिल्डिंग एरिया और प्लिंथ एरिया में फ़र्क क्या है हम उसको कैसे जज करेंगे सबसे पहले होता है बिल्डिंग एरिया बिल्डिंग एरिया इज़ नथिंग बट आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ ये बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये हो गया बिल्डिंग एरिया देखिए आप इसको गौर से समझिए अक्सर लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं ये है बिल्डिंग एरिया अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्डिंग एरिया है पूरा आप इसे ध्यान दीजिएगा ये यहाँ तक आ गया फिर यहाँ से यहाँ चला गया फिर यहाँ चले गया फिर यहाँ चले गया अभी देखिए आप अगर आप इसको जज करेंगे यहाँ पे तो ये बन गया पूरा एक बिल्डिंग एरिया है देखिए आप इसको ये देखिए ये पूरा बन गया एक बिल्डिंग एरिया है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा है बिल्डिंग एरिया दिस इज़ नथिंग बट द प्लिथ एरिया अब प्लॉट एरिया इन द सेंस क्या होगा ये मार्किंग बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा ये इस एंड को आ गया और ये इस एंड को आ गया फिर ये जो आपको अभी ग्रीन नज़र आ रहा है ये हो गया है प्लॉट एरिया ये कंप्लीट प्लॉट एरिया हो गया जिसे हम ओपन एरिया भी कहते हैं अगर हम बड़े बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसे कॉरिडोर भी कहते हैं लॉबी भी कहते हैं अब इसके अंदर मैंने पैसेजेस को क्यों नहीं लिया आप यहाँ पे मुझे क्वेश्चन करोगे कि आपने पैसेजेस को क्यों नहीं इंक्लूड किया मैं पैसेजेस को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वहाँ पर छज्जा आएगा वो छज्जा काउंट होगा बिल्टअप में उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे हमारे लिए सिर्फ सेलेबल एरिया अगर हम किसे कहते हैं सेलेबल एरिया इज़ नथिंग बट ये जो नॉन ग्रीन कलर वाला ब्लैक कलर वाला जो एरिया है दिस इज़ सेलेबल एरिया एंड दिस ग्रीन कलर एरिया इज़ नॉट सेलेबल एरिया तो इसे हम इसका रेट अलग होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये ग्रीन कलर वाले की अलग होगी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये ब्लैक कलर वाले की अलग होगी दोनों को आप अलग अलग करके ही कैलकुलेशन कीजिएगा वरना होगा ये कि यहाँ पर आपको पर बिल्टअप अगर पंद्रह सौ रुपये पर स्क्वायर फिट खर्चा आ रहा है तो यहाँ पे आपको पंद्रह सौ रुपये स्क्वायर फिट नहीं आएगा यहाँ पे आपको साढ़े चार सौ पाँच सौ छः सौ पर स्क्वायर फिट खर्चा आएगा सिर्फ तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेविंग अगर आप बिल्डर हो तो आप इस तरीके से इसको एवेलुएट करोगे अगर आप क्लाइंट हो तो आप कंप्लीट बिल्टअप एरिया पकड़ोगे ताकि ये जो ग्रीन कलर का ओपन प्लॉट एरिया है ये बाद में फिनिशेस में काम आ जाएगा तो ये एक था सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको जो मैं बताने वाला था अभी इसके बाद में नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको हर ड्राइंग को डिटेल बारीकी से आपको समझना होता है जैसे मैं आपको अभी एक छोटा सा और एक उदाहरण दे के बताता हूँ आपको मैं इसमें लेकर जाता हूँ फोल्डर में मेरे वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें अगर लाता हूँ मैं आपको नोट्स में यहाँ पे देखिए मैं जो बताने वाला था ये ही था बताने वाला यहाँ पर अगर आप ये प्लान देखेंगे इलेक्ट्रिकल का इस प्लान के अंदर सेलेबल एरिया जो है ये ब्लैक बाउंड्री जो है ये सारा सेलेबल एरिया है दिस इज़ प्लिथ एरिया बिल्डिंग एरिया आप देखेंगे तो ये वाला कंप्लीट बिल्डिंग एरिया ये वाइट कलर वाला जो भी है ये बिल्डिंग एरिया है पूरा तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ होता है यहाँ पर 
समझ में नहीं आता है कि सेलेबल क्या है नॉन सेलेबल क्या है कॉरिडोर किसे कहते हैं ये कन्फ्यूजन <coughs> बहुत सारे लोगों को रहता है तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ जो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उसे आप नोट कर लीजिए आप चाहे तो उसका अलग से कॉपी भी मंगा सकते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं आपको उसका कॉपी दे दूँगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर